灰宝挡在独木桥上，有点碍事儿。爱宝直接给灰宝推了下去，表示不要挡着道。孩子大了摔两下，爱宝也不会心疼了。尤其是灰宝，早已经摔皮实了。但灰宝委屈，想求安慰。灰宝走到窗前，和依依们告妈妈的状，但依依们没有领会灰宝的意思，全沉浸在了灰宝的可爱之中。灰宝这波宠粉，依依们纷纷表示，今天的门票钱值了。依依们看着灰宝这可爱模样，不断呼喊着“耶波耶波”。下午将爷爷来到园区，来为爱宝收拾竹子，顺便带姐妹俩回家。将爷爷明白大熊猫听不懂自己的话，于是便更改了自己与宝家的交流方式，改用手语了。将爷爷用手指模仿走路的样子，示意灰宝往前走，而调皮的灰宝根本不听。灰宝走着走着就趴了下来，表示自己累了，要休息休息。灰宝是有自己的想法的。而瑞宝此时就默默地趴在小滑梯上，自己玩耍着。瑞宝继承了爱宝的性格稳定、妥妥的淑女熊。瑞宝看到爷爷走了回来，于是坐起身，之后目光便一直跟随着爷爷。看到爷爷靠近，瑞宝于是便躺了下来，跟爷爷撒娇，将爷爷把瑞宝揽进怀里，将爷爷宠溺地揉了揉瑞宝的小肚子。瑞宝的表情满是开心和享受，而灰宝这里正在追逐送爷爷。自从爱宝给两个爷爷生了双胞胎后，俩爷爷就没再因为熊猫不够分而吃醋过，一人一只玩的刚刚好。将爷爷陪着瑞宝，送爷爷陪着灰宝，不仅两只熊猫玩的开心，两个爷爷因有瑞宝和灰宝的陪伴也很开心。而与此同时的爱宝正在室外园区吃竹子，没有了姐妹俩的打扰，爱宝的生活也变得悠闲起来，可以独自享受一整个室外园区。爱宝在小木床上吃完竹子后，来到了小亭子上产青团。爱宝对室外园区越来越熟悉了。而宝家的唯一男熊此时正在睡大觉，宝家活得最轻松自在的，菲乐宝莫属了。今天爱宝再回室内带娃，还是在室外园区享受自由之间，选择了享受自由。爱宝站在门口思考片刻，转头就走了回去。爱宝心想，室内园区有奶爸呢，姐妹俩在室内出不了问题。看着爱宝这开心且自由的样子，让我一下想起了那年爱宝还没有生孩子的时候，那时爱宝和乐宝还没有没有带娃的疲惫，自己的竹笋也不会被抢。有的都是一个人的自由，以及每天来自奶爸们的宠爱，每天有着许多新奇的小玩具。到夏天时，奶爸们还会优先为自己准备豪华的夏日套餐。记得那年，爱宝和乐宝还互换了园区，怎么乐宝不管躺在背景多优美的地方，都改变不了的舒。反观爱宝这里，简直不要太可爱，乐宝真是高攀了。当时将爷爷看到爱宝这炎热的样子，心疼的立马去买来一车冰块，然后便开始为爱宝布置园区。爷爷们给冰块放在了泳池里，可以起到给园区降温的作用。另外，爷爷们还将冰块制作成了很多种形式，冰沙、刨冰，应有尽有。爱宝走进园区，这时的园区不仅有鲜花，还有爷爷们从蝴蝶馆借来的圆球。爱宝来到小亭子上后，便直接开始了享受。爱宝品尝着这细腻的冰沙，身体瞬间感觉到了凉爽。而与此同时，爷爷们也没有忘记乐宝这里。乐宝这里的夏日套餐则简单直接一些，超大号的竹子冰棒。还有在冰床上，奶爸们准备为其搭建的竹子凉亭，这也是乐宝为数不多的出现爱宝园区的画面。乐宝走进园区就被大冰棒吸引了注意力，显然这个竹子冰棒有点大，这让乐宝放在怀里倒是刚刚好。不过凭借乐宝的努力，还是给冰棒拿了出来。乐宝给冰棒拿出来后，忍不住的直接开口。虽然这冰棒些许有些简单，但乐宝对其依旧深感喜爱。毕竟男孩子家就是要粗养，女孩子要细养。而转眼间，乐宝现在都是三个孩子的爸爸了。但是除了体重上有些变化，其他方面好像没有什么改变。因为乐宝既不用生孩子，也不用带孩子，反而是爱宝这里现在是越来越操劳。前有送爷爷爬到树上代替姐妹俩营业，现有将爷爷爬到树上呼唤两小只。有了上次看到送爷爷爬树的经验，这次瑞宝看到将爷爷要爬树，赶忙跑来阻止将爷爷上树，但没想到没有成功抓住将爷爷，反而还摔了个屁墩。成功上树的将爷爷还不忘对滑梯上的灰宝炫耀。听到动静的灰宝，咻的一下从滑梯上滑了下来，迈着小短腿过去查看是什么情况。看着江爷爷从树上下来，灰宝赶紧抱住小树，试图阻止江爷爷上去，甚至看到江爷爷快要上去的时候，咬住爷爷靴子，让爷爷不再往上爬。令姐妹俩没想到的是，江爷爷只是虚晃一枪，看到姐妹俩都跑来找自己，江爷爷便知道自己成功了，随后便去叫宋爷爷给两小只拿盆盆奶。收到消息的宋爷爷拿着盆盆奶，很快就进来了。瑞宝闻着味道就跟了上去，对着盆盆奶就喝了起来。而此时的另一边，宋爷爷正拿着盆盆奶把灰宝引诱过来。今天宋爷爷还给姐妹俩加了点辅食。只见宋爷爷拿来两颗新鲜的竹笋，
等姐妹俩喝完盆盆奶后，宋爷爷便把手中的竹笋给了他们。此时，瑞宝正开心的吃着手中的竹笋，而旁边的灰宝早已盯上姐姐手中的竹笋。灰宝放下了自己的竹笋，转头就上去抢姐姐。灰宝表示，自己手里的竹笋没有姐姐手里的香。灰宝的这一操作，让旁边看着的宋爷爷不禁露出无奈的表情。不过，瑞宝并没有让灰宝得逞。瑞宝抬头看向爷爷。仿佛是在跟爷爷告状。爷爷，刚才灰宝抢我的竹笋吃。宋爷爷眼看接姐妹俩回家的时间到了，便准备抱姐妹俩回家，还想要拿瑞宝竹笋的灰宝被爷爷一把抱了起来。灰宝脸上露出惊讶的表情。我怎么还起飞了？给灰宝抱回家时，瑞宝正乖乖的躺着，等待宋爷爷来抱自己回家。瑞宝被宋爷爷抱起时，还忍不住的摸了摸宋爷爷的脸。瑞宝这两下直接给宋爷爷拿捏的死死的。姨姨们看着灰宝这个样子。不禁想问，这个皮靴就真的这么好吃吗？灰宝对皮靴的喜欢已经无法用言语形容了。灰宝抱着皮靴，用尽全力进行撕咬，甚至还想给爷爷的皮靴带到小亭子上慢慢啃咬，但事与愿违，不小心给皮靴掉了下来。于是宋爷爷开心的跑上前，将自己的皮靴捡起来，赶紧穿上。姐妹俩现在越来越粘人了，不过这个样子很可爱。瑞宝凑在爷爷身边，一会儿咬咬爷爷的裤子，一会儿咬咬爷爷的衣服。可能是因为现在正是姐妹俩长牙的阶段，瑞宝和灰宝的牙齿比较痒，所以喜欢咬东西。而与此同时的爱宝正四仰八叉的躺在室外园区的小亭子上，享受阳光。一会儿，宋爷爷给爱宝在室内园区放置了新竹子，但被灰宝先发现了。爷爷现在都开始害怕灰宝了，因为灰宝现在的小牙齿真的能给胡萝卜啃动了。所以，为了怕灰宝偷吃，爷爷打算给胡萝卜换个地方。但最后还是被聪明的灰宝找出来了。灰宝抱着胡萝卜，肆无忌惮地啃着，因为灰宝知道妈妈现在还没来，所以根本没有在怕的。瑞宝这时也闻着味儿找了过来，打算和灰宝一起分享妈妈的胡萝卜，但灰宝表示不给，因为这个胡萝卜是自己找到的。于是姐妹俩便展开了一场胡萝卜保卫战。因为一根胡萝卜打了一架，宋爷爷表示为了公平起见，自己应该给胡萝卜收走。不过姨姨们也不用担心，爱宝的胡萝卜会不够吃，因为宋爷爷另外给爱宝安排了，宋爷爷给胡萝卜插在爱宝回室内的小路上，这样爱宝可以体验自己动手采摘的过程，仪式感满满。爱宝吃着清甜可口的胡萝卜，表示自己很满意。但是爱宝吃完眼前的胡萝卜后，就像奶爸走去。看来对宝家而言，饲养员远比小零食具有吸引力。宋爷爷推到门里，然后让爱宝慢慢吃。晚上，爱宝带姐妹俩回家后。爱宝趴在奶爸面前睡觉，而姐妹俩则自己乖乖坐在小木床上吃竹子玩耍。这样看上去，姐妹俩还是很让人省心的。第二天，姐妹俩出门，由于刚吃完早饭，姐妹俩现在活力满满。尤其是灰宝，灰宝来到园区后就盯上了南天宝，抱着南天宝就是拳打脚踢。南天宝被灰宝压弯后，灰宝又立马起身，南天宝一下打在了宋爷爷的头上。宋爷爷问灰宝：“是不是故意的？是不是在报仇？”灰宝表示自己没有，然后立马跑走。灰宝和瑞宝在园区一阵玩耍后，又莫名其妙的在饮水盆前打了起来。宋爷爷表示，大猩猩家族为了跟对方表示友好，就会跟对方进行打闹玩耍。或许灰宝和瑞宝也是在用这种方式表达对彼此的喜爱。姐妹俩玩闹累了，瑞宝去到了小树上睡觉，灰宝则坐在妈妈身前吃起了竹子。瑞宝、灰宝的生活真是多姿多彩，悠闲且治愈，安宁且和谐。总是让人感觉是误入了童话世界。